ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு உங்கள் கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து மரவள்ளி கிழங்கு ஆர் டேப்பியாக்கோ அல்லது யாக்கா ரோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு ஒரு சவுத் இண்டியன் ஸ்டைல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய நியூ பப்பி மைலோவியும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மரவள்ளி கிழங்கோட போத் சைட்ஸையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹாஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஸ்கின்னை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பீல் பண்ணி எடுத்துருங்க நீங்கள் பீலர் கூட யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்கின்னை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு அதனால தான் நான் நைஃப் யூஸ் பண்ணி பீல் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக பீல் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்மால் ஸ்மால் சங்க்ஸாக கட் பண்ணணும் இந்த கிழங்கை வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன பீசஸாக நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா அது சீக்கிரமே கொலைஞ்சிடும் அதனால் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீசஸாகவே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ண கிழங்கை எல்லாம் தண்ணியில் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிழங்கை வந்து பாயில் பண்ணணும் அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி டெர்மரிக் சால்ட் ரெட் சில்லி பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ண கிழங்கையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணணும் தண்ணி சேர்க்கும் போது நம்ம கிழங்கு லெவலில் விட மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம கிழங்கு வந்து ஈவனாக குக் ஆகும் ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் கிழங்க செக் பண்ணி பார்க்கும் போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர்த்து குக் ஆகிட்டுது ஆஹா நம்ம மைலோ கிச்சனுக்கு வந்திருக்கு இதோட ப்ரீட் வந்து மினி ஆஸ்திரேலியன் ஷெப்பர் டாக்ஸ் இது வந்து அக்டோபர் தேர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பிறந்தது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆக போகுது மைலோ வந்து ரொம்ப ஒபீடியன்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி பப்பியும் கூட கிச்சன் தான் அதுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான பிளேஸ் ஏன்னா ஃபுட்டு நிறையா கிடைக்கும்னு அதுக்கு தெரியும் அதுக்கு ஸ்பெஷலாக நாங்கள் வந்து டாக் ஃபுட்டு தான் கொடுக்குறோம் அப்பப்போ நம்ம இந்தியன் ஃபுட்டும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணோம் இப்போது மைலோ படுத்துருக்கட்டும் நம்ம கிழங்கு வெந்துட்டான்னு செக் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிட்டுது நம்ம கிழங்கு நல்லா வெந்துட்டு இப்போ தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிழங்கு தாளிக்கிறதுக்கு டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சூடானதும் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கறி லீவ்ஸ் அப்புறம் மூணு ரெட் சில்லி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம பாயில் பண்ண கிழங்கையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மூணு டு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் துருவின தேங்காவையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினீங்கன்னா நம்ம மரவள்ளி கிழங்கு ரெசிபி ரெடி ஆகிடும் இந்த கிழங்கு ரெசிப்பியும் எங்கள் ஃபேமிலியில் பண்ணுற ஒரு ரெசிப்பியை தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த டேப்பியாக்கோ ரெசிப்பியை வந்து நீங்கள் சுண்டல் மாதிரி ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இல்லைனா ரைஸுக்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் நீங்கள் இதை வச்சு சாப்பிட்லாம் நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஐ சி யூ நெக்ஸ